we are back please mute the mics please mute the mics hmm so beta i hope to me ya agodar recorded lectures pahile astil concepts clear kele asti apla jo chapter hai mechanical properties of fluids completely fluids baddal discuss karayche hai don prakar cha study hai ek fluid wala inside the fluid ani dusra surface wala जो होपफुली उद्याच्या लेक्चरला आपला सुरू होईल सरफेस टेंज प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस तर फ्लुइड्स मध्ये दोन प्रकारचा स्टडी आहे ठीक आहे फ्लुइडच्या आतमध्ये जो फ्लुइड वाला स्टडी आपला तो दोन प्रकारचा आहे एक रेस्ट वाला दुसरा मोशन वाला हायड्रोस्टॅटिक्स आणि हायड्रोडायनामिक्स हायड्रो म्हणजे फ्लुइड ठीक आहे ना सो बेटा हायड्रोस्टॅटिक्स मीन्स फ्लुइड वॉज ऍट रेस्ट फक्त व्हेसल विसल मूव्ह केला होता आपण ऍक्सलरेट केला होता हॉरिजेंटल व्हर्टिकल ठीक आहे ना हायड्रोडायनामिक्स म्हणजे फ्लुइड इन मोशन अर्थात फ्लुइडचा अभ्यास करताना आपण आयडियल फ्लुइड घेतोय आणि ते कन्सिडर करताना नेहमी नेहमी मी तुम्हाला लिहून दिलंय की पहिली गोष्ट म्हणजे ते इनकॉम्प्रेसिबल पाहिजे सेकंड थिंग त्याचा जो फ्लो आहे तो स्टेडी पाहिजे आणि थर्ड थिंग इट हॅज टू बी ई रोटेशनल ओके ते नॉन विस्कस असणं पण फार गरजेचं आहे जे विस्कॉसिटी आपण स्टडी केली ना आठवत आहे चलो सो वी आर नाव गोईंग टू स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लुइड इन मोशन हायड्रोडायनामिक्सचा शेवटचा पार्ट आपल्याला आजच्या लेक्चरला पाहायचा आहे स्टोक काकांचा एक थेरम आहे स्टोक्स थेरम व्हेरी फर्स्ट क्वेश्चन दॅट कॅन अराईज इन युअर माइंड की हा कधी वापरायचा इथे सुद्धा विस्कस फोर्स आहे याच्या अगोदर आपण विस्कस फोर्स स्टडी केलाय आठवा आठवला का नाही आठवला विस्कस फोर्स व्हेन सॉलिड वॉज इन कॉन्टॅक्ट विथ द फ्लुइड इनफॅक्ट विस्कस फोर्स नावाची कॉन्सेप्ट विस्कॉसिटी ही जी कॉन्सेप्ट आहे जितकं घट्ट फ्लुइड नॉट घट्ट हा सुद्धा प्युअर परफेक्ट शब्द नाही का जितकं घट्ट तितकी डेन्सिटी जादा जितकं घट्ट तितकी डेन्सिटी जादा इनफॅक्ट किती अवघड आहे एखाद्या फ्लुइड मधन मूव्ह होणं तो जो इट आहे ना कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी एखाद्या फ्लुइड मधून किती अवघड आहे मूव्ह होणं तो तितका इट इटा मोठा ओके आय रिपीट इटा जितका मोठा त्या फ्लुइड मधन मूव्ह होणं तितका अवघड आहे ओके दिस इज द इम्पॅक्ट ओके सो बेटा स्टोक्सचा थेरम कधी लावायचा भरपूर वेळा स्टुडंट्स गेट कन्फ्युज ठीक आहे ना बेटा स्टोक्स थेरम कधी ओके स्टोक्सचा थेरम लावायचा कधी इथे सुद्धा विस्कस फोर्स आहे स्टोक काकांनी आपल्याला विस्कस फोर्स साठी फॉर्म्युला डिराईव्ह करून दिला पण तो कधी वापरायचा तर बेटा हा तुम्हाला तेव्हा वापरायचा आहे जेव्हा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये बरेचदा कन्फ्युजन होत ते दूर करण्यासाठी मी लिहून देतो की बेटा जेव्हा सॉलिड जेव्हा सॉलिड फ्लुइड फ्लुइड च्या आतमधून मूव्ह होईल कधी वापरायचं आहे कधी वापरायचं बेटा जेव्हा सॉलिड फ्लुइडच्या आतमधून मूव्ह होईल म्हणजे काय सर डायग्राम ड्रॉ करतो डोंट वरी सपोज सपोज हे फ्लुइड आहे हे फ्लुइड आहे आणि याच्यावरनं एखादं जहाज चाललंय काय चाललंय ही बोट आहे जहाज आहे ठीक आहे खडखड आवाज येतोय खडखड आवाज येतोय का कोणाला डिस्टर्बन्स येतोय का जरा पटपट रिप्लाय टाका एखादा नॉईज येतोय का खडखड आवाज वगैरे येतोय का बाकीच्यांना विचारतोय सागर मी अच्छा हा कुठला आवाज असू शकतो अनुष्क सिंग नो कोणता आवाज असू शकतो रहा हम्म बाकी पायल विद्या पलक साहिल कोणता तरी आवाज येतोय का
नहीं ना ठीक है अच्छा इंटरनेट इश्यू शो छोटा मोटा बाकी चकोर ये नहीं चलो सो बेटा लक्ष दे एखाद बोट है जी पानी वरती चल तो बेटा हा केस मधे अपन विस्कस फोर्स घता यफ विस्कस आठ तो ईटा ए डीवी वाय डीवाय आठ तो का जी केस है हा सॉलिड है आप लोग फ्लूइड है व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग नीट लक्ष दे फ्लूइड है ओके लिक्विड हा सॉलिड है कसा है हा सॉलिड ओके हा सरफेस है फ्लूड का जस्ट इन टच सॉलिड इज जस्ट इन टच विथ द फ्लूड फ्लूड वरती है सॉलिड सॉलिड फ्लूड या वरती है जस्ट टच होते मैं स्टोक्स का लॉ चले का नहीं चलना स्टोक्स का लॉ कभी चले जेव सॉलिड फ्लूड या आतम मुल एखाद स्विमर हि जी बोट है त्या बोटीला असं आत जावं लागेल मग तिथे डुबून जाईल मग ते एक्झाम्पल रॉंग आहे मग कधी सपोज एखादा स्विमर आहे एखादा मासा आहे ओके यांच्यासाठी चालून जाईल राईट सपोज एखादा स्विमर आहे हा छिक 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 हॅपी ओके ही स्विमिंग इन साईड ह्याच्यासाठी चालेल का येस सर कारण की हा जो आपला सॉलिड आहे इज इज इन साइड द फ्लूड ठीक है चला स्क्रीनशॉट घया सो बेटा इधे नहीं चलना यफ विस्कस है ओके इधे यफ विस्कस किस वॉज अवर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट घया सगना क्लि है सगैंक क्लि एक गोष कि विस्कस फोर्स हा जो प्रकार है हा जो फॉर्म्यूला है स्टोक काक अपने तो तो अपने आता दयाच है इट इज नॉट एप्लिकेबल का द सॉलिड इज ऑन द फ्लूड ठीक है ना सॉलिड इज ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूड जस्ट अ मिनिट डस्टर का माला बरे दिवस ओके सर नवीन डस्टर च उदघाटन करू सो बेटा स्टोक काक संगित कि सॉलिड जेव फ्लूड मधुन मूव हो सॉलिड परत परत मी संगत ये तुम्हारे डोक एकदम फिट बसने सा जेव सॉलिड हा फ्लूड या आतम मूव होते थ्योरम अप्लाय कराए आता तो डिफरंट डिफरंट बॉडी सा है अपने सिलबस मध्य फिर एक बॉडी दिल्ली है तीपन सीमेट्रिकल गोल गोल जेव तुम्हें डिग्री लेवल लाल तुम्हारा अजुन बॉडी शिका भेटी सद्यापुर पोटापुर एक बॉडी है स्पेरिकल ठीक है स्टोक थेरम सो स्टोक काका ने क्या संगित अपने एखाद स्पेरिकल बॉडी हा लक्ष दे सपोज ये फ्लूड है एखाद स्पेरिकल बॉडी फिर स्पेरिकल बॉडी सा स्पेरिकल बॉडी जी जी रेडियस आर है किती या स्पेरिकल बॉडी ची रेडियस आर ए ही बॉडी जेव फ्लूड मध्य मूव होके कशी पे मूव होते मे खाली वरती इकड़े तिक मूव होते मूव होना फार गरजे है ठीक है ना सो so, ही बॉडी मूव जाऊ करू कि सपोज ही बॉडी इकड़ उजव्या साइड लूव जा फ्लूड मधुन तिला ड्रुर ढकल लगे ओके ऑब्विस्स है विस्कस फोर्स विस्कस खसखस वाला फोर्स लेयर्स मध्य फ्लूड ऐसी लेयर्स मध्य जी प्रॉपर्टी है तिला विस्कॉसिटी बोलते अपन जो अपोजिशन है अपोजिशन है रेजिस्टन्स है तो विस्कस फोर्स है मैं तुम्हें मूव तक उजवीक करना तो विस्कस फोर्स अपोजिट डावी कड़े लगे राइट हे अपोजिट सो विस्कस फोर्स हा लगे राइट हे अपोजिट तो हा फोर्स कि तो सगत पहले स्टोक काका ने दिल कि स्टोक सा थेरम व्हेन सॉलिड सॉलिड मूव्स इनसाइड फ्लूड ही कंडीशन है सॉलिड फ्लूड या मधे मूव आला तो विस्कस फोर्स कशा कशा वर डिपेन्डंट है 
when solid moves inside fluid then viscous force viscous force depends upon konde konde factors for the dependent number 1 number 1 coefficient of viscosity coefficient of viscosity denoted by eta yes i unit आठवतंय का न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर किंवा डेका पॉइज किंवा पास्कल सेकंड पाठात झालं पाहिजे डेका पॉइज आठवतंय ना एक डेका पॉइज म्हणजे किती टेन पॉइज इटा सो बेटा डिपेंड्स अपॉन पहिला फॅक्टरी कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी आपलं जे फ्लुईड आहे हे फ्लुईड किती घट्ट आहे सपोज पाणी पाण्यापेक्षा जास्त घट्ट काय मर्क्युरी त्याहीपेक्षा अजून घट्ट कोण आहे ग्लिसरीन ठीक आहे जितकं घट्ट फ्लुईड आहे बरं का कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी तितकी जादा आणि मग तितकंच मूव्ह करणं सुद्धा डिफिकल्ट आय रिपीट जितकं घट्ट फ्लुईड असेल त्यातनं मोशन करणं तितकं अवघड आहे याच्या उलट घट्टच्या ऐवजी सपोज सॉफ्ट घ्या पाणी घ्या आपलं पाण्यातनं मूव्ह करणं सोपं आहे एकदम कॉमन सेन्स आहे सो सगळ्यात पहिला फॅक्टरी कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी विस्कॉसिटी सेकंड ओके वेन हा जो सॉलिड आहे स्टोक्स अंकलचा सॉलिड स्पियर ओके कारण की आपल्या सिलेबस मध्ये एवढा एकच ऑब्जेक्ट आहे वेन सॉलिड स्पियर मूव्ह इन साईड फ्लुईड तर याच्या रेडियस वरती पण डिपेंडंट आहे रेडियस ऑफ स्पियर रेडियस ऑफ स्पियर एकदम कॉमन सेन्स आहे जितकी मोठी रेडियस जितका मोठा ऑब्जेक्ट जितका मोठा ऑब्जेक्ट तेवढं मोठं त्याचं डायमेन्शन तेवढं मोठं त्याचं व्हॉल्युम आणि मग तितकं डिफिकल्ट मूव्ह होणं असणार आहे आतमध्ये जितका हा मोठा असेल तेवढा डिफिकल्ट जितका छोटू असेल तितका एकदम पटकन पळू शकतो आणि थर्ड थिंग थर्ड फॅक्टर इज व्हेलॉसिटी काय बेटा तिसरा फॅक्टर व्हेलॉसिटी ऑफ स्पियर ह्या व्हेलॉसिटीला पण एक स्पेशल नाव आहे टर्मिनल जे आपल्याला थोड्या वेळेने कळेल सध्या स्किप करा टेन्शन येऊ नको फक्त व्हेलॉसिटी ऑफ द स्पियर मूव्ह झाली जेवढी जादा व्हेलॉसिटी तेवढा जादा विस्कस फोर्स ऍग्री जितकं जादा मूव्ह करण्याचा प्रयत्न करणार आतमध्ये तितकाच विस्कस फोर्स जादा असेल सो विस्कस फोर्स ह्या तिघांवरती डिपेंडंट आहे म्हणण्यापेक्षा तिघांनाही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे राईट सो विस्कस फोर्स हा प्रोपोर्शनल आहे तिघांना इटा आर व्ही ला मग स्टोक काकानी काय केलं प्रोपोर्शनॅलिटी काढली आणि एक कॉन्स्टंट टाकून दिला एफ विस्कस ओके इटा आर व्ही आणि हा जो के त्याची व्हॅल्यू आपल्याला काकांनीच काढून दिली दॅट वॉज सिक्स पाय किती होती ती व्हॅल्यू सिक्स पाय सो एफ विस्कस इज सिक्स पाय इटा आर व्ही तुम्ही म्हणा सर इटाच्या डोक्यावर काही नाही का वन टू थ्री वन हाफ वन बाय टू स्क्वेअर रूट वगैरे आर व्हीच्या सो डायमेन्शनल अनालिसिस ने जमत ते सो प्लीज रिमेंबर दॅट इटा आर आणि व्ही यांच्या डोक्यांवरती सगळा एक आहे ओके हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कम्स नो इश्यू फक्त जो के तो काकांनी काढून दिला आपल्याला ठीक आहे ओके सो स्टोक थिअरम अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थिअरम विस्कस फोर्स इज सिक्स बाय इटा आर व्ही मीन सॉलिड इज इन साइड द फ्लुईड मीन सॉलिड इज इन साइड द फ्लू फटाफट येस टाइप करा इफ यू हॅव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट आणि स्क्रीनशॉट घ्या बोलो इज एव्हरी वन क्लिअर डाऊट असेल तर माईक अनम्यूट करून माझ्याशी डिस्कस करू शकता पुन्हा पुन्हा एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली की सॉलिड इज इन साइड द फ्लुईड पेन स्टोक्स थेरम वी आर अप्लाइंग अरे बाबा हॅपी क्लिअर पुढे जाऊ पुढे जाऊया चलो सो आफ्टर दॅट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इज द टर्मिनल व्हेलॉसिटी ठीक आहे सर व्हॉट इज टर्मिनल व्हेलॉसिटी सगळ्यांना एक क्वेश्चन कधी पडलाय का किंवा आता पडेल मी विचारल्यावर साध पाणी घराच्या छातावर पडत असेल खाली टिप 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 ते जर का डोक्यात पडलं तर लागत का नाही लागत लागत 
पाऊस किती दूर वरून येतो मग एवढ्या जोरात जर येत असतात माणस दणादन मरायला पाहिजे तेवढ्या हाय स्पीड इतक्या मोठ्या हाईट वरून खरं आहे का खोट आहे खरं आहे का नाही रेंज चा स्पीड हा साईल कशामुळे होतो असं साधं पाणी इथल्या इथे पडलं रप 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 डोकेल टेंगुळील एवढ्या हाईट वरन पाणी पडत रेन चा स्पीड किती आहे रेन पडला पाहिजे ना साईल त्यासाठी रेन चा स्पीड किती काय पडला पाहिजे ना पाऊस पंधरा सेंटीमीटर वीस सेंटीमीटर फार झालं तर पंचवीस सेंटीमीटर पर सेकंड पाऊस पडतो आपल्याकडे आता सगळ्यांना प्रश्न कमीत कमी पडला असेल आता फील आला असेल गुरुजी पिछतो हे ये बारिश का मोसम ये मोसम का पानी ये पानी पे विस्कस की फोर्स की कहानी विस्कस फोर्स अपथ्रस्ट लेट्स अंडरस्टँड असं का होत ठीक आहे सो बेटा दिज आर द क्लाउड्स ठीक आहे दिज आर द क्लाउड्स हे तुम्ही इथे ठीक आहे चेक 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 सो बेटा वॉट हॅपन्स इज हे तुम्ही इथं ठीक ठीक चेक सो बेटा इथून जो ड्रॉप खाली पडतो एक लकी ड्रॉप आपण पकडला चेक 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 ठीक आहे वॉटर ड्रॉप या खाली पडला होतय काय आता नीट लक्ष द्या जेव्हा तो वरून खाली पडतोय हा ड्रॉप जेव्हा वरून खाली पडतोय बरं का याच्यावरती वॉट आर द फोर्सेस ऍक्टिंग नीट लक्ष द्या मजा आली पाहिजे बेटा हा ड्रॉप वेव टू टेक दिस ड्रॉप ऍज अ सॉलिड ठीक आहे ना ड्रॉप ऍज सॉलिड सॉलिड फ्लुइड मध्ये मूव्ह झाला पाहिजे सॉलिड फ्लुइड मध्ये मूव्ह झाला पाहिजे बरोबर का नाही मग बेटा मला सांग सो ड्रॉप ऍज सॉलिड आणि एअर एअर ऍज फ्लुइड चलो एव्हरी वन ऍग्री हवा फ्लुइड ज्यामध्ये ड्रॉप पडला तो जो लिक्विडचा ड्रॉप आहे वी हॅव टू कन्सिडर दॅट ड्रॉप ऍज अ सॉलिड आणि एअर ऍज अ फ्लुइड जोडी जमली सॉलिड फ्लुइड मध्ये ड्रॉप हवेत सॉलिड फ्लुइड मध्ये आता लक्ष दे ह्या ड्रॉप वरती कोणते कोणते फोर्सेस आहे सगळ्यात पहिला सेल्फ वेट त्याचं स्वतःच वेट लेटेस्ट से डब्ल्यू इज अ वेट ऑफ दॅट ड्रॉप वेट इज एमजी ऍग्री अजून कोणते फोर्सेस आहे बेटा जेव्हा वरून तो खाली पडतोय बरं का जस्ट खाली पडला तर याच्यावरती दोन प्रकारचे फोर्स ऍक्ट व्हायला पाहिजे कोणाच तरी माईक चालू आहे इकडनं मी उठ करतो झाले सगळे शांत चलो कॉन्सन्ट्रेट सो बेटा ह्याच्यावरती दोन प्रकारचे फोर्सेस ऍक्ट व्हायला पाहिजे एक म्हणजे अपथ्रस्ट आणि दुसरा म्हणजे विस्कस फोर्स राईट एक त्याचं स्वतःच वेट आहे हा जो ड्रॉप आहे चिक 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 पुन्हा इथे खाली आला बघा बेटा लक्ष दे पुन्हा एकदा मी दाखवतो हे बघ याचं स्वतःच सेल्फ वेट ऍग्री त्या स्वतःच वेट आता हे जे हे जे फ्लुइड आहे फ्लुइड मध्ये विस्कॉसिटी आहे जोपर्यंत ते आयडियल नाही हवा तर आयडियल फ्लुइड नाही आहे सो बेटा हे जे हवा आहे ह्या ड्रॉप वरती दोन प्रकारचे फोर्स लावणार एक म्हणजे अपथ्रस्ट ज्याला आपण यू डिनोट केला होता आठवतोय का अपथ्रस्ट यू फॉर्म्युला आठवतोय का व्ही एफ रो एफ जी आठवतोय एखादा जर का बॉल आहे एखादा लाकडाचा काही पण पकडा एखादा ऑब्जेक्ट तुम्ही पाण्यात जेव्हा त्याला पकडता तेव्हा तुम्हाला त्याचं वजन कमी वाटतं का नाही हे आपण डिस्कस केलं का नाही कशामुळं तर ते अपथ्रस्ट असत है की नाही लॉस इन द वेट काय अपथ्रस्ट आहे नाही का तुमच्या फ्लुइडने लावलेलं तसं इथे फ्लुइड कोण आहे माझी एअर आहे हवेने लावलेली अपथ्रस्ट आहे की नाही हा एक फोर्स येस सर अच्छा राहिला अजून कोणता विस्कस फोर्स कारण की सॉलिड इज मुव्हिंग इन द फ्लुइड जेव्हा जेव्हा सॉलिड फ्लुइड मध्ये मूव्ह होईल विस्कस फोर्स विल ऍक्ट आपण जस्ट नाव बघितलं ते राईट सो बेटा आता नीट लक्ष दे इथे इथं आपण एक मिडल वाली केस घेतली कोणती मिडल वाली जिथे बॅलन्सिंग झालंय का नाही झालं तो खाली पडतोय 
वॉटरचा ड्रॉप खाली पडतोय खाली पडतोय याचा अर्थ ऑब्व्हियस आहे की हे वेट जादा असलं पाहिजे म्हणून तो खाली पडतोय नीट लक्ष दे तो जर का असा हवेतच बॅलन्स झाला असता म्हणजे काय झालं असतं वेट आणि ते फोर्सेस बॅलन्स झाले असते तो हवेतच थांबला असता नीट लक्ष द्या माझ्याकडे हा खाली पडतोय म्हणजे ऑब्व्हियस आहे की हे वेट जादा आहे कोणाच्या तुलनेत यु अधिक एफ व्हीच्या तुलनेत सो बेटा दिस डब्ल्यू इज ग्रेटर दॅन यु प्लस एफ व्ही ओके हा डब्ल्यू ग्रेटर आहे म्हणून तर नीट लक्ष दे की हा खाली पडतोय ओके या दोघां हे दोघांची जी बेरीज आहे ती तुकडी पडती आहे म्हणून हा खाली पडतोय आता नीट लक्ष द्या हा खाली येत असताना हा खाली येत असताना एक सिच्युएशन कुठेतरी अशी होईल एक सिच्युएशन खाली पडत असताना कुठेतरी अशी होणार कि ऍडिशन ऑफ दिस टू फोर्सेस विल बॅलन्स विथ धिस ऍडिशन ऑफ दिस टू फोर्सेस विल बॅलन्स विथ धिस वाय सर अदरवाईज हा फोर्स वाढतच राहिला असता ना हा जो एफ नेट आहे हा जो एफ नेट आहे डाऊनवर्ड्स म्हणून तर नेट ऍक्सलरेशन डाऊनवर्ड्स हा जर का फोर्स वाढतच राहिला तर तितक्या जोरात थेंबा आले असते येत नाही येत म्हणजे काहीतरी होत आहे म्हणजे एफ नेट कुठेतरी येऊन झिरो होतोय बरं का अजून थोडीशी खालची केस घेतली आपण खाली आल्याच्या नंतर हा जो वेटवाला फोर्स आहे हा जो अपथ्रस्ट आणि विस्कस फोर्स आहे एक सिच्युएशन अशी येते आहे जिथे वेट या दोघांना बॅलन्स करतय आणि नेट फोर्स झिरो होतोय नीट लक्ष दे बेटा ही सिच्युएशन कुठेतरी अशी होती आहे की जेणेकरून हे वेट या दोघांना बॅलन्स करतय आणि नेट फोर्स झिरो होतोय बॅलन्स झाले म्हणजे नेट फोर्स झिरो झाला ना नेट फोर्स झिरो झाला हा एक वेटवाला फोर्स बॅलन्सिंग यु आणि एफ व्ही अपथ्रस्ट आणि विस्कस दोघांना बॅलन्स करतो एक सिच्युएशन अशी येते प्यारे बच्चो एफ नेट इज झिरो चाच अर्थ काय झाला ए नेट इज झिरो नेट ऍक्सलरेशन झिरो झालं एफ नेट इज एम ए फोर्स इज एम ए फोर्स झिरो ऍक्सलरेशन झिरो ऍक्सलरेशन झिरोचा अर्थ काय व्हेलोसिटी कॉन्स्टंट ही तर माझ्या फिजिक्सची आहे ऍक्सलरेशन ए नेट झिरो चाच अर्थ काय बेटा की व्ही इज कॉन्स्टंट यु मस्ट अंडरस्टँड ही तर माझ्या आहे ऍक्सलरेशन हिरो आहे हा ऍक्सलरेशन शून्य आहे म्हणजेच व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे किंवा व्हेलॉस बघ ना राव डिरिव्हिटी ऑफ कॉन्स्टंट टर्म इज झिरो बघ ना व्ही जर का कॉन्स्टंट आहे तर त्याचा डिरिव्हिटी काय झिरो डीव्ही बाय डीटी झिरो ऍक्सलेशन झिरो सो व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट म्हणून इथून पुढे छिक 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 खाली येताना काय होत हा कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने तुमचा रेंजचा ड्रॉप खाली येतो इज एव्हरीबडी अंडरस्टँडिंग ओके पटापट बोला हॅज एव्हरीबडी अंडरस्टूड इथून खाली येताना व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट फटाफट येस टाईप करा पंधरा सेंटीमीटर वीस सेंटीमीटर असा काहीतरी जो पाऊस तुम्हाला न्यूज चॅनल मध्ये सांगतात का नाही पटापट पटापट बोला इज एव्हरीबडी अंडरस्टूड द कन्सेप्ट अच्छा सो आता ही जी कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी आहे ही आता आपल्याला काढायची आहे हे आपल्या आजच्या लेक्चरचं लास्ट टार्गेट ठीक आहे सो एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी एक्सप्रेशन फॉर तुम्ही आई पप्पाला दादाला हे सांगा आज तुमचं ही फिजिक्स स्ट्रॉंग होईल की पाऊस इतक्या वरून येतो पण आपल्याला लागत का नाही हे बॅलन्स ठीक आहे चलो सो बेटा एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी टर्मिनल व्हेलॉसिटी छोटा व्ही त्याला सफिक्स ई ओके टर्मिनल व्हेलॉसिटी सो बेटा टर्मिनल व्हेलॉसिटी एक्सप्रेशन काढताना वन्स अगेन लेट्स कन्सिडर एखादा टँक आहे एखादा फ्लुईड आहे ओके याच्यामध्ये आणि वन्स अगेन वी हॅव टू कन्सिडर अ स्पिरिकल ऑब्जेक्ट ओनली कारण आपल्या सिलेबस मध्ये तेवढाच आहे एक स्पिरिकल ऑब्जेक्ट एक स्पिरिकल ऑब्जेक्ट ज्याची रेडियस आर आहे ज्याची रेडियस आर आहे आणि तो फ्लुईड मध्ये मूव्ह होते त्याला व्हेलॉसिटी द्या कशीही द्या कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये छीक 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 वर खाली कुठे द्या 
पावसाच्या ड्रॉप सारखं आपण दाखवू की चलो बेटा दिस इज द टर्मिनल वेलॉसिटी हे बघ व्ही व्ही त्याला सफिक्स टी हा ह्या टर्मिनल वेलॉसिटीने तो खाली चालला टर्मिनल वेलॉसिटीने खाली चालला म्हणजे जी एफ नेट इज झिरो तोपर्यंत टर्मिनल वेलॉसिटी पिक्चर मध्ये येणार नाही आपल्याला माहितीये सो बेटा ह्याच्यावरती फोर्सेस ऍक्टिंग कोणते कोणते आपल्याला माहितीये डब्ल्यू राईट सगळ्यात पहिला फोर्स डब्ल्यू आणि हे जे फ्लुईड आहे हे याच्यावरती ऑप्थरस लावणार विच इज डोनेटेड बाय यू आणि विस्कस फोर्स कारण की सॉलिड इज इन द फ्लुईड सॉलिड इज इन द फ्लुईड अँड वी पीपल नो दॅट एफ नेट इज झिरो एफ नेट इज एफ नेट इज झिरो म्हणजेच दॅट वेट इज बॅलन्स्ड बाय यु प्लस एफ वी वेट इज बॅलन्स बाय यू प्लस एफ वी एक मोमेंट अशी येणार म्हणजे येणार ओके अच्छा मग आता बेटा लक्ष दे वेटचा फॉर्म्युला काय एम जी येस ऑर नो यु इज द थ्रस्ट व्ही एफ रो एफ जी आठवतोय ना वॉल्युम ऑफ द फ्लुईड डिस्प्लेस्ड रो इज द डेन्सिटी ऑफ द फ्लुईड सो बेटा ह्याच्यामध्ये काही बुक्स मध्ये देर इज कन्फ्युजन आपल्याही बुक मध्ये मी सांगतो तसं करायचं डेन्सिटीला रोस मारायचं फक्त हा जो आपला गोल आहे ना बर का याच्या डेन्सिटीला रो सॉलिड असल्यामुळे रो यस म्हणू आपण आणि आपलं जे फ्लुईड आहे बर का त्याला रो यफ इज एव्हरी वन ऍग्री आपलं जे फ्लुईड आहे रो यफ म्हणणार आपण त्याला त्याच्या डेन्सिटीला आणि आपला जो सॉलिड आहे त्याच्या डेन्सिटीला रो यस ऍग्री चलो व्ही एफ रो एफ जी ऑफ थ्रस्ट व्ही एफ रो एफ जी प्लस एफ विस्कस तर काढला आपण स्टोक का दिला आपल्याला सिक्स पाय इटा हार व्ही हा जो व्ही आहे त्याला सफिक्स टी का टर्मिनल वेलॉसिटी तीस तर आपल्याला काढायची आहे चलो यम इज द मास वन सेकंड डेन्सिटी इज मास अपॉन व्हॉल्युम येस और नो डेन्सिटी काय असते बेटा मास अपॉन व्हॉल्युम मासला मिलू का व्हिरो मासला मिलू का व्हिरो सो व्ही सफिक्स यस कशामुळे दिस इज द मास ऑफ द सॉलिड ना सो व्हिरो व्ही व्हॉल्युम ऑफ द सॉलिड बर रो पुन्हा सफिक्स यस डेन्सिटी ऑफ द सॉलिड इन टू जी इज इक्वल टू व्ही एफ रो एफ जी प्लस सिक्स पाय इटा आर व्ही ला सफिक्स टी बस मला आता व्हिटी काढायचं आहे की नाही मग ही जी टर्म आहे ही आपण डावीकडे घेऊन जाऊ व्ही एस इंटू रो एस मायनस व्ही एफ इंटू रो एफ आणि कॉमन कोण आहे बेटा जी ऍग्री ठीक आहे इकडनं याला डावीकडे घेऊन गेलो जी कॉमन आहे इज इक्वल टू सिक्स पाय इटा आर व्हिला सफिक्स टी ठीक आहे Now we are interested in finding this VT. So, beta, VT will be, V terminal will be, Vs, rho S, minus Vf, rho F, Baher, G, upon 6 pi eta R, guni le cha bhakt bhaagi le karu, 6 pi eta R. Dala? आता इम्पॉर्टंट थिंग काय एखाद्या सॉलिडला आर्किमेडिस प्रिन्सिपल आठवा एखाद्या सॉलिडला फ्लुईड मध्ये आपण जेव्हा डुबवतो तो, तो तेव्हा त्याच्या व्हॉल्युम इतकं फ्लुईड डिस्प्लेस करतो एखादं पातीलं फुल भरलेलं असू द्या एखादा बॉल घ्या आणि हळूच त्यामध्ये टाका तर त्या सॉलिड स्वतःच्या व्हॉल्युम इतकंच फ्लुईड बाहेर टाकून देईल गेडिंग सो बेटा अप्लाय दॅट कन्सेप्ट ओव्हर इयर सो व्ही एस आणि व्ही एफ will be same hmm vs and vf will be same me tali to kalcha step la v yes is v f which is nothing but 4 by 3 pi r cube karan ki kay apla uh, sphere hai theek hai so which is equal to chala di v give apan theek hai na त्याला फक्त काय करू व्ही घेऊ व्ही एस आणि व्ही एफ सो बेटा व्ही आणि कंसात 
rho s minus rho f into g upon 6 pi eta r. Have you understood? Kai kele mi? Kai kele? V s and V f. Same. So the common nigna reba here. So tell a general V bull mi jala. Salat it is simplify group. VT terminal velocity is equal to Vila Takundi open four by three pi R cube comes out rho s minus rho f and I have a hair G upon six pi eta R six pi eta R chick chick pila. Pygela Bedune Charani Betri Saha. So finally, as a VTA terminal velocity as a part carazitala, my sarka, Casa Bogata, worthy don Tin trig no, so two by nine. Tin part of the part carazurga, two by nine. Hala constant, but worthy arts a cube, Kaliare, my Uther Kaural, R square. Agree? So beta. R square have a G divided by Kalikon Urlaha eta. Don't part of two by nine R square G by eta rho s minus rho f. Dala formula. Sala part karma is over. two by nine R square G by eta rho s minus rho f. Part kara VT is equal to chi VT two by nine R square G by eta. Rho s minus rho f two by nine as for g by eta rho s minus rho f screenshot here but about bula easy or difficult famous question exam la derive cartel ka sagana derive cartel ka sagana bula but up very easy chalo so beta last concept is from here Last concept of the fluids in the motion is Reynolds number. Okay. Cup rarely questions it up. Apple syllabus mudits just the questions. H over the ahead. Okay. Competitive la just the questions. Yeah. Topic worthy it. But still, we will cover the topic. Okay. Okay. आता परेंद आपन जो flow पाईला fluid सा, तो कसा होता? आपन ideal fluid गेज, ideal मजे कसा एकदम good boy वाला fluid एकदम, उशार fluid, त्रास न देनार fluid, incompressible, जेजी density कायम constant आसे जी, कदी गट्ट कदी पत्तर वगेर आसे गेने, एकदम मस्त पाई, जाचा flow steady, non viscous, जाचा layers मदे friction वगेर नाई ये, e-rotational आसे, गुल 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 as a good boy fluid is open it up push our fluid is okay the concept is Reynolds number and before that uh, critical velocity okay so critical velocity kashala one is before that turbulent flow okay it's a happen guy by law the steady flow guy by law the bit up on steady flow pile up on other turbulent flow Steady flow of the cap elevate upon steady flow of the cap. I love it to pipe because I also the upon a pipe pencil with the other pipe as soon as the nozzle put a lay point la put lay point la miss every particle must follow the path of following particle put lay point la velocity that is same by J. एक हद्या पॉइंट में दोन पार्टिकल्स पास होता है, ज़ूम, 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 तो तब प्रत्येक पॉइंट ला वेलोसिटी सेम पाई जाए, मानों तो यह फ्लो ला पन जाए मानों तो स्टेडी फ्लो, तुम जो रूम में जो फ्लैंस चालू है, क्या फ्लैंस फ्लो का सही, स्टेडी, कारण के सन एकदम कंस्टेंटली � जो unsteady, irregular and unsteady flow. Irregular. Ani kasa beta unsteady flow. Irregular and 
unsteady flow when velocity increases beyond critical velocity okay टर्बुलेंट म्हणजे इरेग्युलर आणि अनस्टेडी फ्लो की तुमची जी व्हेलॉसिटी आहे ना वाढणार ती किती वाढणार क्रिटिकलच्या पेक्षा जास्त सो पुढची कन्सेप्ट येते क्रिटिकल वेळ कोणी विचारणार नाही डेफिनेशन रट्टा बिट्टा मारू नका बट आहे कन्सेप्ट म्हणून शिकवतोय क्रिटिकल व्हेलॉसिटी ओके जसा क्रिटिकल स्पीड ऑफ सॅटेलाइट होता ओके आता क्रिटिकल म्हणजे काय व्हेलॉसिटी जी चपली कड़ बियॉन्ड वीच बियॉन्ड वीच स्टेडी फ्लो बिकम्स अन स्टेडी वेरी सिंपल हि जी संथ हवा चालू है ठीक है हि जी संथ हवा चालू है हा जर का स्टेडी फ्लो चालू है बेटा ठीक है सपोज एखाद स्टेडी फ्लो चालू है समझा तुम्हें आता मधे चक्रीवाद आल सो ये अगोदर फ्लो एकदम मस्त चालू आतो एकदम अचानक चक्रीवाद ये सो ते अचानक स्टेडी फ्लो अनस्टेडी होते ठीक है सो द वेलॉसिटी पे ऑन विच स्टेडी फ्लो बिकम्स अनस्टेडी ओके इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलॉसिटी सो टर्बल एंड फ्लो च एक्जाम्पल का बेटा टर्बल एंड फ्लो च एक्जाम्पल का चक्रीवाद ओके हरिकेन्स बिग स्टॉर्म्स हरिकेन्स मे क्या बेटा चक्रीवाद ठीक है अजु अजु एक एक्जाम्पल का वी कैन से जे मोठे मोठे वॉटरफॉल आता कि नहीं मोठे मोठे धबधबे आइडियल फ्लूड फ्लो नहीं है ओके एक सीटी ला क्वेश्चन आला होता हाई वॉटरफॉल नीट लक्षा टर्बल एंड फ्लो है नीट लक्षा हाई वॉटरफॉल उंचा वरन पड़ना जो धबधबा है ना तो, तो स्टेडी फ्लो मध्य नहीं तो कशा मध्य तो, तो, तो टर्बल एंड फ्लो मध्य गिटिंग ना बेटा एंड आफ्टर दैट लाइक हि जी क्रिटिकल वेलॉसिटी है साइंटिस्ट रेनॉल्ड होता ज्या अपने फॉर्म्यूला दिला आर एन इज द रिनॉल्स नंबर ईटा अपॉन रोडी ओके ठीक है सो डोंट वरी मी लिहून देतो तुम्हाला आर एन इज द रेनॉल्स नंबर वी सी इज द क्रिटिकल वेलॉसिटी वी सी इज द क्रिटिकल वेलॉसिटी दॅट आर एन इज द रेनॉल्स नंबर ईटा इज द आठवत आहे ना क्विपिशंट ऑफ विस्कॉसिटी क्विपिशंट ऑफ विस्कॉसिटी रो इज द डेन्सिटी ऑफ द फ्लूड ओके ठीक आहे अजून काय राहिलं डी राहिला डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब दॅट डी इज द फ्लो ज्या ट्यूब मधून आहे ज्या ट्यूब मध्ये तुम्हाला फ्लो करायचा आहे ओके त्या त्या ट्यूबचा डायमीटर सो लास्ट कन्सेप्ट इज द रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स नंबर आर एन ओके फक्त तुम्हाला आता हे लक्षात ठेवायचंय की हा जो रेनॉल्डचा नंबर आहे न्यूमरिकल्स मध्ये जर कधी आलं बरं का फ्लो कसा आहे रिकग्नाइज करा तर बेटा हा जो आर्यन आहे याची व्हॅल्यू एक हजार पेक्षा लहान आली जसं कोविडची टेस्ट पॉझिटिव्ह कधी येते पस्तीस पेक्षा स्कोर पुढे गेला की पॉझिटिव्ह कमी आला म्हणजे निगेटिव्ह तसा वन थाउजंड पेक्षा जर का हा कमी आला तर फ्लो इज स्टेडी फ्लो ओके त्या फ्लोला काय बोलायचं काय बोलायचं बेटा स्टेडी फ्लो ठीक आहे समजा हा जो आर्यन आहे हा दोन हजारपेक्षा छोटा आला आणि एक हजारपेक्षा 
मोठा आला हजारच्या पुढे गेला पण दोन हजारा पेक्षा छोटा असेल तर त्या फ्लोला काय म्हणायचं स्टेडी टू अनस्टेडी ओके स्टेडी फ्लो पासन तो अनस्टेडी बनू शकतो रेनॉल्ड काकाने दिलं हे ओके हा रेनॉल्ड काकाने दिला साहिल जर तुमचा आर्यन दोन हजार पेक्षा मोठा आला हे जर का उत्तर दोन हजार पेक्षा मोठा आला तर त्याला काय म्हणायचं टर्बल फ्लो स्क्रीनशॉट घ्या फटाफट बोला आजचं सगळं लेक्चर समजलंय का आफ्टर व्हेरी बिग गॅप वी हॅड अ लेक्चर फटाफट रिप्लाय करा हॅज एव्हरीबडी अंडरस्टूड एव्हरीथिंग ऑफ टुडेज लेक्चर उद्या न्यूमेरिकल्स घेऊ आपण